皆さんごきげんようさきのです今日はですねキャンメイク縛りで甘辛秋メイクをやってみました目元とかすごく秋っぽいね暗い色を使ってリップも暗いんですけどチークとかで可愛くしてみましたこのメイク方法ものすごい簡単なんですけど一気に印象が変わってとってもおすすめだしあとね全部1500円いやもう1100円以下ぐらいだと思うのでぜひぜひ真似してみてくださいいやー秋メイク本当に楽しいね秋冬私大好きなのもう今めっちゃ楽しくてメイク動画どんなの撮ろうかなと思うあのね2スクロールぐらいで、ね、メモしてますぜひ楽しみにしててくださいそれでは最後までそれでは最後まで見てってねースタートーまずキャンメイクのマシュマロフィニッシュファンデーションの MO を使っていきますこれ新作ですね新しく出たやつですベースはね好きなものを使ってみてください私は日焼け止めを塗りました開けるとですねこんな感じになってます開けるとねなんかわかんないけど縦にはねちょっとスポンジが潰れるかなって感じで横に入れるのがちょうどみたいなん,かなんかちょっとなんかちょっと気になる隙間<笑>結構カバー力のあると言われてるファンデーションなのでこれをねささっと塗っていきますこの辺の肌の何この肌荒れとかシミとかのところいってみますいくよスッていきますおこのぐらいだったら重ねたら結構気にならなくはなるかもしれない使用感は結構なんかしっとりとした粉って感じがしますでなんかめちゃくちゃマットになりますねで正直なんかこんぐらいの薄いシミが隠せないのならばあんまりカバー力はないんじゃないかなと思いますだから下地で結構しっかりカバー力のある方の下地を使ってからこれ塗る方が綺麗に仕上がるかも鼻のここの彫りなのか血管なのかがすごい出るはい半分塗ってみましたこっち半分の方が色ムラが少しなくなってるかなって感じですねで正直カバー力はそこまでないかなと思いましたじゃあちょっとクマでいってみましょううーんやっぱほんなにカバー力ないんだよなでも結構時短にはなるんじゃないかなと思います肌にそこまで隠すものがない人とかにはおすすめかもはいこのような感じでできましたでマシュマロって言ってるだけあってやっぱりそこは変わらずマットが仕上がりですでマットすぎずなんかソフトな柔らかそうなお肌にしてくれましたそうしたらコンシーラーはキャンメイクのカラーメキシングコンシーラーの C の12を使っていきますパウダーファンデーションの上からコンシーラーを重ねてもう一回パウダーファンデーションを重ねます私のクマはなんか青い缶みたいな赤黒いというのかな何て言うんだろうとにかく汚い色の血管のクマなのでこの色となんか結構ここに混ぜてるような3色をこう使って適当にブレンディングして使ってますこれね割と隠れるんですよこれ真ん中ばっか使ってるからほじっちゃってんだけど結構隠れるので使ってますで今ねここにねすっごい物もらいみたいなもうめちゃくちゃ痛いもうなんかシュワシュワになっちゃってるんだけど皮膚が<笑>でめちゃめちゃ痛いのコンシーラーを鼻の横が私ね結構ねクマみたいなやつがあるのでこんな感じで塗っていきます結構黄色くなるんだけどこれがね割とね隠してくれるからしょうがないと思って塗ってますはい左右で比べると黄色っぽくなってるかもしれないけどクマは隠れます厚塗り感とそういうちょっと肌がね黄色っぽく見えるのが嫌な人には向いてないかもしれないけど私みたいなこういう青っぽいやつには黄色のカウンシーラーがとっても効きますでまた上から重ねますあんまりね重ねる時はこれにつけなくても大丈夫なんとなくこうパウダー残ってるやつをつけるはいベースメイク完成ですそしたらアイシャドウキャンメイクのパーフェクトマルチアイズの04番を使っていきますすっごく秋らしいくすみのピンクカラーですね実はねこれまだね買って1回しか使ってない色なんですよ新品感が素晴らしいんですけどとっても可愛い色なので秋メイクに使いたいなと思ってゲットしたものになりますついてるチップじゃなくて私はこのロージーローズのブラシで取っていきますこういうなんかくすみカラーとかってふわっと乗った方がいいなと思うので私はブラシを使いますブラシ紹介は動画でしてるのでぜひ見てくださいまずアイホール全体に結構しっかりと色を入れちゃいますすごい可愛いモーブピンクなのでかなりなんか誰にでも似合う色なんじゃないかなと思う人を選ばなそうな色だなと思いましたこれを目の下にも入れますこれ結構がっつりと囲み目っぽく入れちゃいます最初にはい、そしたら一番赤みのある色を取って、あの縦グラデーションじゃなくて、横グラデーションを使っていきます。いつもならこういう風にやって、だんだんとグラデーションを作っていくと思うんだけど、今回はこの目の目尻の終わりのところに、一番濃く入れるように入れて、こういう風に。一番濃いように入れて、ぼかしていきます。
こういうふうに入れていきますやばいなんか目がここシュワシュワかわいそうこんな感じで縦グラデーションじゃなくて横グラデーションを作る感じで入れていきますでねこれはポンってね筆でやるのが一番おすすめでこういうふうにポンポンポンポンってやってるとうまくなりますはいこんな感じでここが一番濃くするように塗りましたここにポンって一番濃い色をのせてポンポンポンポンって伸ばしていく感じ横グラデーションにするとちょっとおしゃれなイメージになりますね目がこれはすごく簡単だしすごく印象が変わるのでぜひやってみてくださいはいこんなような感じでアイメイクができたんですけど今回はちょっとマットな感じにしたかったのでラメ感とかも一切足さずにこれで終わりですアイラインを引いて引き締めていきますアイラインは私のお気に入りこれクリーミータッチライナーの02番を使っていきますブラウンの方ですねすっごくお気に入りですこれはねとにかく描きやすい生チョコみたいな感じなんですけどでね先もこんなに細いの。これも2本目です。描きやすくて溶けやすい分なんか減るの早いですね。で、アイライナーで、あ、痛い痛い痛い、ここ痛いわ。<笑>うるさきよ、これ。これ結構私動画で言ってると思うんだけど、めちゃめちゃ描きやすいです。で、描きやすいやつって結構崩れやすかったりとかするじゃん。でも全く崩れないのがお気に入り。釣り目に仕上げたいなと思ったので、この目尻まで行ったら、少し目尻を上げる感じで。書きますこのような感じでクイッて上げちゃってくださいこれの上げる角度はねもうみんなの好きな通り一回垂らしてから上げてもいいしそのままこの辺からグイッて上げても大丈夫です細いからね細いからアイライナーを使わなくてもペンシルだけで結構先細りのアイラインが作れるからお気に入りですねそしたらビューラーをしてくださいビューラーはキャンメイクないのであの資生堂のやつを使いましたキャンメイクのビューラーでどうなんだろうなんか売ってるとこと売ってないとこがあるよねロフトとかだと売ってるから今度買ってみようかなでまつげはなんかあのみんなの好きなような感じでもいいけどなんかがっつり上げるっていうよりかはちょっと不安とほんのり上がってるぐらいがちょうどいいかなと思いました次にキャンメイクのフェア<笑>次にキャンメイクのレアリングカールマスカラのボリュームプラスの01番を使いますこのマスカラ私かなり好きなマスカラなんだけどふわふわっとボリュームが出てくれてしかも色がすごく絶妙なのブラウンなんだけどブラックにも見えるようなすごく好きな色ですねこれもともと私のまつげは結構下がってこないけどこれも本当に下がってこないなと思ったしあとボリュームも出るし長さもすごく出るのでめちゃめちゃ気に入ってるマスカラですねこれこれ結構使ってるな私すごく綺麗にふわっと上がってくれるドバってつくマスカラが苦手なんだけどこれはなんかカシュカシュしてるというかいい意味でちょっと乾き気味だからすごい綺麗に伸びるほんと名前の通りフレアリングって感じでめちゃめちゃ好きなマスカラですはいこのような感じでめちゃめちゃ気に入ってます本当にこのマスカラとアイライナーお気に入りですねはい、そしたら次にリップ塗ります。顔色ないから。リップはキャンディーラップリッチカラーの、何番か書いてない。何番だろう。ちょっと書いておきます。すごく色が濃い方の色ですね。これのレビューはしてると思うんだけど、こんな感じの色ですね。すごく綺麗な。秋カラーだな、本当に。めっちゃ好きですこれあとねティントなのでこれ1本ずっと塗っとくと唇にかなり定着してくれますこれを少しオーバー気味に塗りますで最初にねたっぷり塗るんじゃなくて最初結構しごいてから塗りましたで大体唇の方が取れたら濃くしていきますはい、こんな感じに塗ったらティッシュでね、口の中にハベにならないようにうんもうく口の内側のやつを取りますすごくクールで秋っぽい感じになりましたねリップ塗るだけでリップとアイメイク変えるだけでこんなにいつもの印象とがっつり変わるのってすごいよね今日ね前髪を前髪本当は短いんだけどあの結構帽子かぶる時は後ろの方から長い髪の毛をこう持ってきて前髪っぽくするのが好き私本当は私の前髪これ恥ずかしい恥ずかしいなんちゃって風長い前髪そしたらチークチークはキャンメイクのグルーフルールチークスの09番です同系色の色にしてみましたリップとかとすごくくすんだ色なのでまずこの4色を取ってこの一番濃い色は入れないように少しいつもより上につけます上に縦長に上に縦長
秋はちょっとだけチーク濃いめが好きなのでこの一番濃い色をこうちょっとだけ取って一番濃くしたこの真ん中のとこだけにもう一度足しますニコって笑って一番高いとこはいこんな感じですチークが入ると可愛くなるねはいメイク完成ですポイントはやっぱりくすんだね濃いピンクを使ってみたんですけど最後にチークをちょっと高めの位置とかにすることによって可愛らしさをプラスできてとても挑戦しやすいメイクじゃないかなと思いますでまあ素晴らしいのは値段だよね本当に安いと思う全部1500円以下とかで買えるのでもうめちゃめちゃおすすめぜひやってみてくださいでね秋メイクちょっとね3パターンぐらい考えたからこ今月今月からもバンバンメイク動画出していきたいなと思います。全部やっぱちょっとガラッと印象を変えてるやつをやりたいなと思ってるから、ちょっと全然違うメイクをいっぱい出したいと思います。ぜひ楽しみにしててください。この動画を楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、ツイッターとインスタグラムもやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。